à tous et vous êtes bien pour cette vidéo de Brawl Stars, une vidéo qui va être très courte mais très importante puisque Super Cell a communiqué sur la suite de Brawl Stars. Alors vous l'avez peut-être pas vu puisque c'était sur Instagram, c'était sous forme de FAQ, donc c'est le genre de truc qui, euh, qui passe assez euh, inaperçu. Euh, alors Super Cell évidemment nous en avait parlé aux partenaires, ils ont dit vous voyez on va attendre avant de le publier, d'avoir des questions etc. Et donc ça a été publié hier, donc je me suis empressé de le traduire, c'est sur brawlstars.fr, le lien est dans la description pour aller voir... Euh, et bien ce que je suis d'ailleurs en train de vous montrer à l'écran si vous voulez réagir sur le forum et aussi sur le discord.gg slash voscarmi le discord 100% Brawl Stars alors les informations qu'on a ici vous avez vu dans le titre et dans la miniature ça va parler du prochain update euh, et un petit peu de la sortie, euh, la sortie mondiale donc on va lire les questions, on va les commenter ensemble les questions réponses euh, donc quand arrive le prochain update tiens juste avant euh, je vous mets évidemment le, le, le petit fil Instagram parce qu'en fait c'est sous forme de vidéo, hein, le petit fil Instagram vous voyez notamment Ryan et les bureaux de Supercell. Donc quand arrive le prochain update Alors, euh, pas encore de date prévue. Nous décidons de quel changement y intégrer. Gardez un œil sur le Reddit ou pour vous les Français ici. Alors ça c'est moi qui ai marqué ça, hein, pour vous les Français sur Brostars.fr. Donc il n'y a pas encore de date prévue. Néanmoins, on peut très, très facilement penser que ça va être en septembre. Première semaine de septembre, je ne sais pas trop parce que c'est quand même dans une semaine. Donc... Je dirais peut-être deuxième semaine de septembre, avoir quelque chose. Alors, est-ce qu'on aura l'équilibrage qui viendra avant euh, l'update ou les deux en même temps Je pense que les deux seront en même temps. Donc, on aura un gros package euh, et euh, ça veut dire quelque chose d'intéressant. Donc, deuxième question, quand Broadstar sortira-t-il en global Donc, pas encore de date car il y a beaucoup à faire. Un update sera mis en ligne avant la globale. Donc, ça, c'est une information. C'est-à-dire qu'on se demande toujours, on dit toujours, oui, bon, le prochain truc, c'est bon, c'est la sortie globale. Donc, on sait déjà qu'il y aura un update avant la sortie globale. Euh, donc, ça veut dire quoi À chaque fois qu'il y a un update, il y a besoin de plusieurs semaines de tests hein, du côté de chez euh, Supercell je crois que c'est quelque chose comme 3 semaines, ou enfin entre 2, 3 semaines et 1 mois, euh, donc du coup euh, ça veut dire que dès qu'il y a un update on peut être sûr que le, le, la sortie globale ne sera pas 2 euh, jours après, quoi. il y en aura au moins encore pour 1 mois, euh, donc euh, ça peut pouvoir dire plusieurs choses hein. ça peut vouloir dire qu'on a la mise à jour enfin l'update en début septembre et euh, la sortie globale début octobre, euh, ça peut vouloir dire qu'on doit attendre novembre je ne sais pas trop, mais en gros ça sent quand même un truc assez proche, hein. alors le Supercell ID, alors, ça beaucoup le demande avant de répondre à cette question, je vais vous expliquer ce que c'est le Super Cell ID, c'est quelque chose qui a été mis en place il n'y a pas très longtemps euh, sur euh, Clash Royale, sur Clash of Clans, etc. Sur tous les autres jeux d'ailleurs, euh, qui permet en fait de sauvegarder sa partie sur un compte euh, Super Cell, un compte utilisateur Super Cell global. Euh, donc plutôt de se dire à Game Center, Facebook, truc chouette, machin, de te faire un peu, de, de t'embrouiller un petit peu dans tous tes comptes, euh, et ben là, tu as ton Super Cell ID avec ton login et ton mot de passe, et donc tu peux trimballer ta partie d'un iPad, à un iPhone, à un Android, à ce que tu veux. En fait, la partie te suit grâce à ce compte Supercell. Jusqu'à maintenant, c'était pas mis, euh, intégré sur Brawl Stars, évidemment, puisque le jeu est en bêta. Néanmoins, ils disent, nous faisons tout pour le mettre en place dès le prochain update. Donc ça, c'est une bonne info. Alors c'est pas sûr à 100% mais moi, enfin ils nous l'avaient déjà dit depuis assez longtemps qu'ils étaient assez euh, confiants dans le fait de le mettre assez rapidement. Euh, donc du coup ça veut dire que potentiellement dans le prochain update, celui qui arrive dans quelques semaines, euh, eh bien nous aurons, euh, nous aurons ce Super Cell ID. Alors ça veut pour nous euh, dire plusieurs choses, c'est-à-dire qu'avec ces histoires d'iOS et d'Android, ben, au moins on n'aura plus ce souci-là. Euh, si plusieurs personnes ont euh, genre un iPad et un iPhone et euh, vous voulez pas recréer un compte ou histoire de compte, tu t'embrouilles et tout, au moins là, ça sera un petit peu plus facile à avoir dans Brossard. C'est pas forcément le truc le plus urgent, mais bon, en tout cas, ils vont ils vont l'intégrer tout de suite. Euh, deux nouveaux skins, alors, les, pas deux, hein, deux nouveaux skins au pluriel, enfin, en, en indéfini. Nous adorons vos réactions sur les derniers skins et notamment sur le Cro Phoenix. Nous allons voir si nous pouvons en mettre dans le prochain update. Donc des skins, vous savez, il y a eu une flopée de skins qui sont arrivés la dernière fois avec euh, Franck, avec euh, Cro, j'ai oublié avec, ah oui, avec Jesse, avec euh, double skin de Jesse. Euh, donc là, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes qui les ont achetés, notamment euh, Cro. Euh, donc euh, ça veut dire qu'ils sont euh, bah, assez contents et que potentiellement on va encore en avoir dans le prochain update. Donc ça, c'est plutôt cool. Quels brawlers seront nerfés dans le prochain équilibrage Alors là, c'est une question très précise. La réponse aussi, Poco et Dynamite qui sont un peu trop forts. Alors, euh, Juste une petite info là-dessus, donc moi Poco c'est vrai qu'on en avait discuté d'ailleurs dans une vidéo, hein. euh, Poco est quand même, enfin il est OP euh, Poco, c'est vrai, il est overpowered, il est un peu trop fort suite à la dernière mise à jour qui remonte du coup avant l'été, euh, donc on peut comprendre qu'il va être nerfé, Dynamite, là je suis un petit peu plus sceptique pour Dynamite, euh, je trouve justement qu'on était arrivé à un équilibrage intéressant entre Dynamite et Barley et globalement entre Lanceur et le reste des autres brawlers, ils veulent nerfer Dynamite, donc c'est-à-dire potentiellement il y a beaucoup de gens qui sont pleins de Dynamite, 
pourquoi pas Alors, moi, j'avais discuté un peu avec les autres youtubeurs euh, euh, Brawl Stars. Bon, ça serait peut-être au niveau de l'ulti qui est un peu trop fort. Donc, peut-être réduire un peu la range de l'ulti. Euh, moi, c'est ce que je propose. Enfin, c'est le truc que je vois. Ils vont pas encore rebaisser la force de Dynamite. Donc, je sais pas trop. Pour le coup, Dynamite, je suis un petit peu... Euh sceptique sur le fait qu'ils vont nerfer Dynamite. Donc en tout cas, ça veut dire qu'il y a un équilibrage qui va venir avec le prochain update. Ça, évidemment, c'est l'info, vous l'avez compris. Euh, Regardez-vous les concepts et les skins faits par les joueurs. Ça, c'est une question très intéressante. Nous regardons tout le temps vos concepts. Quand nous arriverons à sortir des skins plus rapidement, nous utiliserons probablement aussi vos concepts. Alors les concepts, ça... Ces concepts de mode de jeu, de, de, de features dans le jeu, et aussi des concepts de skins. Hein. Donc c'est vraiment des concepts hein, de matière générale. Euh, c'est vrai que moi des skins, euh, j'en vois beaucoup passer, des gens qui m'envoient des skins, ou des liens sur Reddit, ou des liens euh, sur Instagram, etc. Euh, donc euh, Supercell dit que en gros, là ils vont déjà essayer eux d'avoir leur cadence de skins euh, production maison, euh, et ensuite de ça, ils pourront aller s'inspirer des gens. Donc ça veut dire que profitez-en, et faites péter vos skins, euh, et si vous ne savez pas où les mettre, vous me les passez, moi je les partage, euh, voilà, parce que ça veut potentiellement dire que Supercell peut s'inspirer de votre skin. Et franchement, avoir un perso que vous avez vous-même dessiné, ça a quand même un petit peu de la gueule. Euh, dernière question, hyper importante aussi, le mode replay verra-t-il le jour Le mode replay sera intégré au jeu, donc ça c'est sûr. Il est néanmoins très difficile à développer, mais nous travaillons très dur dessus. Euh, alors, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais si vous voulez, par rapport au spectate où tout se passe en temps réel, le mode replay, en fait, il faut enregistrer tout ce qui s'est passé dans la partie, multiplié par les 6 personnes, voire les 10 avec le showdown, euh, donc multiplié par les 6 personnes, tous les mouvements qu'il y a eu, toutes les attaques qu'il y a eu, toutes les positions à un moment X ou Y de la partie, pour qu'une personne puisse, au moment de regarder le replay, bah, resélectionner n'importe quel joueur euh, de la partie. Donc, c'est quelque chose qui prend euh, beaucoup, de, euh, beaucoup de place, notamment déjà d'une part sur les serveurs pour stocker tout ça, mais aussi en termes techniques en termes de ressources euh, c'est assez gourmand euh, un replay donc c'est pour ça que ça met aussi longtemps et plus longtemps que sur Clash Royale ou sur Boom Beach où finalement c'était un petit peu différent puisqu'on avait bah, notamment déjà des maps un petit peu statiques et tout, tout est enregistré en fait la position tu, 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 voilà tout, tout par exemple sur Boom Beach hein, la, la position des troupes enfin ce qu'ils font etc tout est enregistré en amont le mode replay ici est un petit peu plus évidemment compliqué à faire sur Brawl Stars mais ce qui est intéressant c'est qu'on va l'avoir donc en termes notamment moi de YouTube bah, je suis très impatient d'avoir le replay et puis même de vous tous pour que vous puissiez me partager vos dernières parties. Voilà donc, il y avait euh, 4, 7 questions qui ont été posées, il y en avait plus, mais c'est des petites questions un peu annexes, genre où vous travaillez, etc. Donc ça, je vous l'ai pas mis. Donc, pour aller revoir ce que je viens de vous dire, le lien est dans la description. Euh, ça veut dire quoi Eh bien, qu'on va avoir un update qui va pas tarder, avec le Super Zell ID, des nouveaux skins, euh, un équilibrage euh, qui va venir, peut-être le mode replay, mais ça me paraît un petit peu tôt pour qu'il vienne. Donc, euh, pas mal de petites choses croustillantes à arriver pour cette euh, rentrée. Donc, n'hésitez pas à me dire euh, ce que vous en avez compris. Il y a peut-être des messages entre les lignes, je ne sais pas. Donc, dites-moi ce que vous en avez compris dans les commentaires. Puis, partagez-moi ça parce que voilà, c'est le genre d'infos qui, comme je vous disais, peut passer inaperçu. Et bah, c'est aussi mon rôle de vous partager ça. Un grand merci à tous et on se retrouve très prochainement pour du Brawl Stars. Salut à tous